எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடு ஊழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி இப்போது நமக்கு நியூ இயர் வரப்போகுது இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முடிந்து இரண்டாயிரத்தி இருபதில் நம்ம கால் எடுத்து வைக்க போகிறோம் இந்த வரப்போகின்ற இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு எல்லோருக்கும் சிறப்பாக அமையணும் அதுக்காக நம்ம என்ன செய்யணும் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் காலங்காலமாகவே நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஆங்கில புத்தாண்டாக இருக்கட்டும் இல்லை தமிழ் புத்தாண்டாக இருக்கட்டும் முதல் நாள் எப்போவுமே நமக்கு சிறப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம் அப்படி முதல் நாள் சிறப்பாக இருந்ததுன்னா நம்ம ஆண்டு முழுக்கவே நல்லா இருப்போன்ற ஒரு சென்டிமெண்ட்டான விஷயம் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்குது இப்படி நினைக்கிறதுல தப்பு கிடையாதுங்க ஆனால் அதையே வந்து ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டாக ஆக்கிக்கக்கூடாது பொதுவாகவே நான் எல்லாருக்குமே சொல்லக்கூடியது என்னென்னா வாழ்க்கை என்பது ப்ராக்டிக்கலாகவும் இருக்கணும் சென்டிமெண்ட் ஒரு பகுதி ஒன்னாது நான் எப்படி இருந்தாலும் அதை சரி பண்ண முடியும் தவறாக இருக்கக்கூடியதையும் சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்னம்பிக்கை அவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் அதாவது என்கிட்ட அவ்வளவு எனர்ஜி அவ்வளவு சக்தி என்னிடம் இருக்கிறது இறைவன் எனக்கு கொடுக்கிறார் அப்படின்றது நினச்சோன்னா நம்ம பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு பொதுவான விஷயங்கள் வந்து பெருசு பார்க்கலாம் ஆனால் வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டி விஷயத்தை பார்த்துக்கிட்டு நம்ம ஏ நம்ம வாழ்க்கையை தொலைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை கேட்டுக்கிட்டு ஏமாந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதுதான் உண்மை அதனால் நீங்கள் வந்து சென்டிமெண்ட் இருக்கணும் கட்டாயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டின் முதல் நாள் நம்ம எப்படி துவக்குறோமோ அது போல் என்ன அப்போ நம்ம மனசில் நினைக்கிறோம் நம்ம இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமே கற்பனை பண்ணிக்கிறோம் இப்போ வேலை கிடைக்காதவர்கள் வேலை கிடைக்கணும் கல திருமணம் ஆகாதவர்கள் திருமணம் நடக்கணும்னு நினைப்பாங்க கணவன் மனைவி ஒற்றுமை இல்லைன்னா இந்த ஆண்டில் இப்படி செஞ்சால் கணவன் மனைவி ஒற்றுமை நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதால நமக்கு நிறைய நினச்சி வச்சுருப்போம் நம்ம வந்து ஆண்டின் துவக்கம் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணியாவது நம்மளுடைய ஆண்டு முழுவதும் நல்லா இருக்குமோ அந்த ஆண்டில் வரப்போகின்ற ஆண்டில் நமக்கு நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படுமோ அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறோம் இது எல்லாவற்றை காட்டிலும் இந்த காலத்தில் பிரதான பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடியது பணம் இந்த பணம் இருந்தால் ஒரு மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க உறவுகளே பணம் இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க பணம் இருந்தால் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு ஒன்றுமே கொடுக்க மாட்டோம் நம்ம கிட்ட பணம் இருந்துச்சு நம்ம தான் பூட்டி அழகு பார்க்குறோம் நம்ம தான் அதை நல்ல ஆடைகளை அணிஞ்சுக்கிறோம் நல்ல நகைகளை போட்டுப்போம் ஆனால் கூட பணம் இருந்தால் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க நல்லா பேசுவாங்க இல்லையா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா மூஞ்சி திருப்பிட்டு போவாங்க ஐயோ ஐயோ மூஞ்சி பார்த்தாலே நமக்கு ஆகாது அவளே வந்து ஏழ்மையில் இருக்கா எப்போ பாரு வந்து தன்னுடைய வறுமையை பாடிக்கிட்டு இருக்கா எப்போ பாரும் அதனால் அவள் முகத்தையே பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இழுத்து கதவை டப்புன்னு நம்ம காது கேட்குற மாதிரி மூடுவாங்க இது இப்போ நிறைய குடும்பங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த பணம் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கு கணவனுக்கு சரியான வேலை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே மனைவி புலம்புவாங்க ஊர்ல யார் யாரோ கேட்டாங்க அவங்கள எல்லாம் விட்டுட்டு ஏன் தலை எழுத்து உங்களை கட்டிக்கணும்னு இருக்கு எங்க வீட்டுல எங்க அம்மா அப்பா அவங்க தலையில கட்டி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனைவி புலம்புவாங்க அதே போல குழந்தைங்களை நல்ல பள்ளியில் படிக்க வைக்க முடியலன்னா அதற்கும் காரணம் பணம் பிரதானமாக இருக்கிறது ஒரு நல்ல இடத்துல வரன் வந்து அந்த வரன் தட்டி போகுதுன்னா அந்த டிமாண்டிங்ஸ் காரணமாக அங்கேயும் பணம் வந்து காரணமாக இருக்கிறது அப்புறம் ஒரு நல்ல தொழில் செய்யணும்னு நினைக்கிறோன்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கையில் பணம் இல்லைன்னா அதற்கும் பணம் காரணமாக இருக்கிறது இது பார்த்தீங்கன்னா பணம் காரணமாக இருந்து அதோடு விட்டு போச்சுன்னா பரவாயில்ல அது குடும்பத்தில் ஒரு சலசலப்பை ஏற்படுத்த ஆனாலும் பெரும்பாலும் பணம் இல்லாதவங்க கஷ்டப்பட்டு அதனால் பிரச்சனை ஏற்பட்டு வாழ்கிறவங்க தான் அதிகமாக இருக்குது 
இப்போ அப்பேற்பட்டவங்க எல்லாம் நினைக்கிறது என்னன்னா சரி இந்த வருஷம் போனது போயிடுச்சு இத்தனை காலம் போனது போயிடுச்சு நீ வரப்போகின்ற ஆண்டு நல்ல ஆண்டாக அமையணும்னு இறைவனை பிரார்த்திக்கலாம் அப்படி அமையணும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கற்பனை கோட்டையே கட்டியிருப்பாங்க யார் யாருக்கு என்னென்ன தேவைகளோ இதெல்லாம் அமையணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோட்டையை கட்டிக்கிட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாங்க இப்படி கற்பனையில் கோட்டை கட்டுவது சரிதானா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா மிக சரிதான் ஏன்னா நம்ம எண்ணம்தான் வாழ்க்கை இதை பார்த்தீங்கன்னா அப்துல் கலாம் ஐயா எல்லாம் சொல்லியிருப்பார் அழகா ஆசைப்படு பெரிதாய் ஆசைப்படுன்னு சொல்லுவாங்க நாங்கள் கூட அதற்காக பார்த்திங்கன்னா ஒரு குழந்தை பாடலை பெருசாக போட்டிருக்கோம் அது குழந்தைகளுக்கும் பொருத்தமாக இருக்கும் பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் ரொம்ப கருத்துள்ள பாடல் அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்னது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நீ ஆசைப்படு ஆசைப்பட்டினா தான் நீ நினச்சதை அடைய முடியும்னே சொல்லியிருக்காரு அதாவது ஒரு சைக்கிள் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டா நீ ஒரு ஸ்கூட்ரு வாங்கணும்னு ஆசைப்படு ஒரு ஸ்கூட்ரு வாங்கணும்னு நீ ஆசைப்பட்டா ஒரு கார் வாங்கணும்னு ஆசைப்படு இப்படி ஆசைப்படு பெரிதாய் ஆசைப்படுன்ற ஒரு பாடல் என் கணவர் எழுதியிருக்கார் அதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம ஒன்று சைக்கிள் வாங்கணும்னு நினச்சா அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிளே அமையும் நமக்கு அந்த மாதிரி நினச்சா தான் அதற்கேற்ற உழைப்பை நம்ம கொடுப்போம் அப்போ நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கலாக நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு குடு குடுன்னு சொல்லிட்டு சாமிகிட்ட கையேந்திட்டு உட்காந்தா கிடைக்காது நமக்கு நம்ம வந்து அந்த பரிகாரங்களும் சாமி கும்பிடணும் பரிகாரங்கள் செய்யணும் ஆனால் வந்து உழைப்பும் கொடுக்கணும் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சிறப்பாக அமையும் அதனால் நீங்கள் மனசில் நல்லா நினச்சிக்கோங்க என்னென்ன வேணும் இத்தனை கடந்த காலம் போனது கசப்பானது எல்லாத்தையும் மறந்துடணும் அதாவது இந்த இரண்டாயிரத்தி ஒம்போதில் கணவன் மனைவிக்குள்ளே நிறைய கசப்பான அனுபவங்கள் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா கடந்து போனவைகளையும் எதிர்காலத்தையும் நினைத்து நம்முடைய வாழ்க்கையை வீணாக்கக்கூடாது தற்சமயம் நாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த நிகழ்காலத்தை யாரும் சரிவர புரிஞ்சிக்காமல் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால தான் பிரச்சனைகளை சுமந்துக்கிட்டு நிறைய பேர் போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி ஏன்னா இந்த எப்போவோ நடந்ததெல்லாம் உட்காந்துட்டு பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்படி ஆயிடுச்சு நீ அன்றைக்கி அப்படி பண்ண இப்படி பண்ண அதனால இப்போ பேசினா என்ன ஆகும்னா கடந்து போன விஷயத்த பத்தி இப்போ பேசினா என்ன ஆகும்னா அதனால தர்க்கம் தான் இன்னும் அதிகமாகும் இப்போ இருக்கக்கூடிய வாழக்கூடிய அடுத்த நிமிடங்கள் இந்த நிமிடங்கள் கூட இந்த நொடி கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனைக்குரிய நொடியாக மாறும் அதனால் கடந்து போனவைகளை எதுவாக இருந்தாலும் கணவன் மனைவின்னு நான் சொல்லலை நண்பர்களுக்குள்ள உறவுகளுக்குள்ள மாமியார் மருமகளுக்குள்ளற இல்லை அம்மா மகளுக்குள்ள எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட கசப்பான உணர்வுகள் அனுபவங்கள் ஏற்பட்டு இருந்தால் கூட அது அத்தனையும் விட்டுருங்க இப்போ வரப்போகிற இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நீங்கள்லாம் செய்ய வேண்டியது யார் என்ன தர்க்கம் பண்ணியிருந்தாலும் அதெல்லாம் மறந்துட்டு அவங்களுக்கு விஷ் பண்ணுங்க அப்போலேருந்து உங்களுடைய நாளை துவக்குங்க இரண்டாயிரத்தி இருபது முதல் நாளே வந்து ஹாப்பி நியூ இயர் அப்படின்னு சொல்லுவீங்கள்ல ஒரு குரூப் க்ரியேட் பண்ணுங்க அதாவது ப்ராட்காஸ்ட் இல்லாட்டி குரூப் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு வாட்ஸ்அப்பில் அவங்களுக்கு யார் யார்கிட்ட எல்லாம் சண்டை போட்டிங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாமே விஷ் பண்ணுங்க இந்த ஆண்டின் துவக்கம் நல்லதாக இருக்கட்டும் அது ஒன்று இப்போது இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் சொல்ல வந்தது என்னென்னா இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே சம்பாதிக்கிறாங்க ஆணாகட்டும் பெண்ணாகட்டும் குறிப்பாக இந்த மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸில் பெங்களூர் இந்த சென்னை மும்பை இது போன்ற பெரிய நகரங்களில் கை நிறைய ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் சம்பாதிக்கிறாங்க மேலை நாடுகள்லாம் ஒரு கலாச்சாரம் இருக்குது வாரம் முழுக்கவே சம்பாதிப்பாங்க சனிக்கிழமை இரவு பார்த்தீங்கன்னா கூத்தும் குடியுமாக இருப்பாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் நல்லா இரவு முழுக்க நல்லா பப்பில் உட்காந்து குடிப்பாங்க டான்ஸ் ஆடுவாங்க வேண்டாத வேலைகளெல்லாம் செய்வாங்கன்னு வைங்களேன் இப்போ மேலை நாட்டு தாக்கம் நம்ம இப்போ அடிக்கடி எல்லாருமே சகஜமாக இன்னி ஃப்ளைட் ஏறுறாங்க போயிட்ட ஒரு ஒரு நாளில் இருந்து வேலையை முடிச்சுக்கிட்டு அடுத்த நாள் கிளம்பி வர்றாங்க அது போன்ற வேலைகள் இருக்கின்ற காரணத்தினால அங்கே பார்த்துட்டு அதனுடைய தாக்கம் இங்கே வந்துருச்சு அதனால் நிறைய பேர் இங்கே அப்படி தவறுகள் செஞ்சிட்ருக்காங்க ஆண் பெண் என்கின்ற வித்தியாசம் பார்க்காமல் நிறைய பேர் இந்த புத்தாண்டு நியூ இயர் எப்போ வரும் நம்ம உடனே பார்ட்டி பண்ணலாம் இல்லை பப்பு போகலாம் இல்லை நம்ம வந்து குடிக்கலாம் இது போன்றதெல்லாம் மொதல் வந்து பிளான் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதுலேயும் இந்த பனிரெண்டு மணி ஆண உடனையே இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முடிந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது துவக்கம் அந்த நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணி ஆன உடனேயே எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க பீர் பாட்டில் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேங்க முதல்லாம் பீச்சில் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ வந்து கட்டுப்பாடு நடந்திருக்கு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு நுர மாதிரி மேலே அப்படி திறந்து வர்றத பார்த்திங்கன்னா
நல்ல நாள் அது இரண்டாயிரத்தி இருபதுன்றது ஒரு நல்ல துவக்கமான நாள் அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம ஒரு போதையில் இருக்கணும் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் மறந்து சந்தோஷம் சந்தோஷத்துக்கு எவ்வளவோ வழி இருக்கு எல்லாம் கெட் டுகெதர் பண்ணலாம் எல்லாம் அந்த பா அந்தாட்சி விளையாடலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லை கோயிலுக்கு போகலாம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சொல்கிற அதை பற்றியும் இதெல்லாம் விட்டுக்கிட்டு வந்து நொர தள்ளுற மாதிரி வந்து வெளியில் கொண்டு வந்துட்டு ஹாப்பி நியூ இயர்னு பண்ணுவாங்க சேர்ஸ் பண்ணுறாங்க அதில் இப்போ பெண்கள் கூட சேர்ந்துட்டாங்க ரொம்ப ரொம்ப கொடுமையாக இருக்கிறது காலம் எல்லாம் அப்படி தான் இருக்குது நம்ம காலம் மாறிடுச்சு மாறிடுச்சு நம்மளையே ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் எப்பொழுது உலகம் உருவானதோ அப்போவே பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கில் தான் சூரியன் உதிச்சது இப்போவும் கிழக்கில் தான் உதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு காலம் மாறிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு மேற்கில் உதிக்கல அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம தான் எல்லாத்தையும் மாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் வேண்டாத குப்பைகள் எல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து தாறுமாறாக இப்படி தான் வாழணுன்ற ஒரு வாழ்க்கை இருக்குல்ல அதெல்லாம் விட்டுட்டு எப்படி வேணாலும் வாழலாம் அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம மேலே தான் குற்றம் அந்த நம்ம இத்தனை அநியாயங்களை செஞ்சும் கூட இப்போ நம்மளை பார்த்துக்கிட்டு இந்த இயற்கை வந்து நம்மளை இன்னும் அழிக்காமல் இருக்குது நம்ம இதையும் தாண்டி ரொம்ப போய்கிட்டே இருந்தோம்னு வைங்களேன் நமக்கு நாமே வெனை வச்சுக்கிற மாதிரி தான் நம்ம வந்து அழிவு பாதையெல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் இல்லாமல் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் இந்த முறை நான் எப்போவுமே செய்யறது நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் எங்களுக்கு நிறைய பேர் கூப்பிடுவாங்க வாங்க நம்ம வெளியில் போய் ஹோட்டலில் சாப்பிட்லாம் அப்படின்லாம் கூப்பிடுவாங்க நாங்கள் தவிர்த்துருவோம் பார்த்திங்கன்னா பன்னிரெண்டு மணிக்கு நான் விளக்கேற்றுவேன் நள்ளிரவு நேரமாச்சே விளக்கேற்றலாமா அப்படின்லாம் கேட்காதீங்க ஏற்றலாம் தவறு இல்லை நமக்கு புத்தாண்டாக வரவேற்கிறோம் அதனால் ஏற்றலாம் நல்ல மனமான ஊதுவத்தி ஏற்றி வச்சுக்கலாம் அந்த விளக்கு ஏற்றிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன் என் குடும்ப உறுப்பினர்களை தான் முதல்ல பார்ப்பேன் என் கணவர் என் பிள்ளைகள் அப்படின்றது தான் பார்ப்பேன் அவங்க முகத்தெல்லாம் மொழிக்கணும்னு நினைப்பேன் இது வந்து பல வருடங்களாக இப்படி தான் பண்ணுறேன் திருமணம் ஆனதுலேருந்தே இதைத்தான் நான் கடுப்ப கடைப்பிடிச்சிக்கிட்டு வர்றேன் திருமணத்திற்கு முன்னாடி கூட ரொம்ப கட்டுக்கு கோப்பான வாழ்க்கை அது பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளே தான் இருப்போம் அது வேறன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கேயும் போனதில்லை ஆனால் நாங்கள் மீடியாவில் இருந்துக்கிட்டு கூட பலர் வந்து சொல்லுவாங்க டிவி நிகழ்ச்சிக்கெல்லாம் கூப்பிடுவாங்க முதல்லாம் நீங்கள் நியூ இயர்க்கு வந்து நிகழ்ச்சி பண்ணணும் இல்லை மேடையில் எங்கேயா வந்து பாடணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எங்கேயுமே ஒத்துக்கிட்டது கிடையாது மறுத்துருவோம் ஒரே ஒரு முறை ஆதரவற்ற பிள்ளைகளுக்காக நிகழ்ச்சி கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு நிதி திரட்டி அந்த பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக மட்டும் ஒத்துக்கிட்டோம் இன்னொரு முறை கூட அதே மாதிரி தான் ஏதோ முதியவர்களுக்காக அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு சமூகத்துக்கு பயன்படக்கூடிய விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் போயிருக்கோம் சும்மா ரெண்டு மூணு தடவை தான் போயிருக்கோம் அதுவும் எதுக்குன்னா நாங்கள் சம்பாதிக்கணுங்கிறக்காக கிடையாது இப்படி பிறருக்கு பயன்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அதுக்கு ஒத்துருந்துருக்கோம் அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வீட்டில் தான் விளக்கு ஏற்றுவேன் அப்புறம் பிள்ளைங்க கூட இருப்பேன் என் குடும்பத்தோடு இருப்பேன் ஏன்னா எங்களுடைய வாழ்க்கை எப்போவுமே பரபரப்பாக இருக்கும் நானும் என் கணவரும் ஒரே துறைன்றனால நிறைய தடவை குழந்தைங்களை மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவங்க கிட்டையே இருந்ததில்லை அதனால் என்னென்னா அவங்க கூட இருக்கணும்னு விரும்புகிறது ஒன்று இருக்குது அப்புறம் அடுத்த நாள் சேர்ந்து சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒன்றாந்தேதி இரவு போய் அந்த நேரத்துலேயாவது ஒன்றா சேர்ந்துட்டு எல்லோரும் கொஞ்சம் நல்லா ஜாலியாக பேசலாம் குடும்பத்தோடு அதாவது நாங்கள் நாலு பேரும் குடும்பத்தோடு போய் பேசிட்டு உட்காந்து சாப்பிட்டு வரலான்றதுக்காக போவோம் அதுதான் செய்வோம் ஆனால் அந்த புத்தாண்டு பிறக்கின்ற நேரத்தில் விளக்கு ஏற்றிட்டு நான் பூஜை பண்ணுவேன் ஏதாவது மந்திரம் சொல்லுவேன் பிள்ளையார் மந்திரம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப சுலபமானது அதனால் பிள்ளையார் மந்திரம் சொல்லலாம் அம்பாளுடைய மந்திரம் சொல்லலாம் நமக்கு தெரிஞ்ச மந்திரம் ஏதாவது ஒன்று சொல்லலாம் நல்லா வேண்டிக்கலாம் இதில் அந்த காலத்துலலாம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்களா இந்த புத்தாண்டு துவங்குகின்ற நேரத்தில் வந்து ஏதாவது ஒரு சுவாமி கோயில் இருக்கு இல்லையா படி இருக்கக்கூடிய சுவாமி கோயில் இப்போ பழனிமலை முருகன் இருக்கார் இல்லை திருப்பதி வெங்கடாச்சலபதி அதுக்கெல்லாம் படிகள் இருக்கு இல்லையா அதனால் மொதல் நாளே போய்கிட்டு படி ஏற ஆரம்பிச்சிருவாங்க விடிக்காலையில் போயிட்டு சுவாமி தரிசனம் பண்ணிட்டு வருவாங்க முருகனை தரிசிச்சுட்டு இல்லை ஏழுமலை ஆணை தரிசனம் செய்துக்கிட்டு வருவாங்களாம் அப்போ ரொம்ப திருப்திகரமாக இருக்கும் வாழ்க்கை அப்படின்ற ஒரு ஐதீகமாக அவங்க நினைச்சாங்க அதன்படி வாழ்க்கை அமைந்தது இப்ப கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது வேண்டுதல் இருக்கு இப்ப நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இந்த வேண்டுதல் இருக்கு இதெல்லாம் நிறைவேற மாட்டேங்குதுன்னு நீங்க அந்த வேண்டுதலை வைத்து உங்களுக்கு சரி என்று பட்டால் நீங்கள் இந்த மாதிரி வே போ போயிட்டு வரலாம் கோயிலுக்கு விடிக்காலையில் அந்த முதல் தரிசனம் இருக்கு இல்லையா அது கோயிலில் வேண்டிக்கிட்டு வரலாம் பார்த்துக்கிட்டு வரலாம் தரிசனம் செய்துக்கிட்டு வரலாம் 
அப்படி இல்லைன்னா வீட்லேயே செய்யுங்க அப்புறம் காலையில் எழுந்து ஏதாவது ஒரு இனிப்பு செய்யுங்க கேசரி அல்வா இல்லாட்டி சக்கரை பொங்கல் இல்லாட்டி பாயசம் ஏதாவது வச்சுட்டு சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வழக்கம் போல் வாழ்க்கையை துவங்கலாம் அப்போ என்னென்னா ஒரு நிறைவு நமக்கே ஏற்படும் ஒரு தன்னம்பிக்கை ஏற்படும் இந்த நான் வந்து இன்றைக்கி இதனை விளக்கேற்றி இந்த என்னுடைய இந்த ஆண்டை துவங்கி இருக்கேன் அதனால் எனக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு பாசிட்டிவ் எண்ணம் வந்து நமக்குள்ளே அப்போவே போய் உக்காந்துக்கும் இல்லையா அதன்படி தான் நம்முடைய செயல்பாடுகள் இருக்கும் எப்போவுமே நம்ம எண்ணம் வந்து பாசிட்டிவாக நினைக்கணும் இது பண்ணாத அது கூடாது இப்படி செஞ்சால் அடுத்த பிறவியில் இதாகிடும் அதாகிடும் இல்லை குழந்தைங்களுக்கு இதாகிடும் அப்படின்றதெல்லாம் நினைக்கவே கூடாது பாசிட்டிவாக நினைக்க நினைக்க நமக்கு எந்த தவறுதலும் நடக்காது இன்னொன்று இறைவனை வணங்கணும் நம்ம நம்முடைய கடமைகளை சரிவர செய்யணும் குழந்தைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை சரிவர செய்யணும் நம்ம குடும்பத்திற்கு என்னென்ன கணவனும் செய்யணும் கணவன்தான் முக்கியமாக செய்யணும் நம்ம அது இப்படி சொல்லி சொல்லி வளர்க்கலை ஆம்பளை பிள்ளைங்களை அதனால் தான் நிறைய பிரச்சனைகள் தலை தூக்கிக்கிட்டே இருக்குது நாளுக்கு நாள் அதனால் குடும்பத்தில் இருக்கின்ற அனைவருமே அவரவர்களுடைய கடமையையும் பொறுப்பையும் நினைத்து வாழ்ந்தோமையானால் நமக்கு பிரச்சனை எதுவுமே ஏற்படாது அதனால் இந்த பதிவில் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா கடந்த காலத்தில் நடந்தவைகளை நினைத்து மென்று மென்று உங்களுடைய நிகழ்கால வாழ்க்கையை தொலைக்காதீங்க அப்புறம் கண்ணுக்கு தெரியாத எதிர்கால வாழ்க்கையை நினைத்து நினைத்து குழப்பிக்காதீங்க இருக்கின்ற நம்முடைய இப்போ வாழ்கின்ற ஒவ்வொரு நொடியையும் நமக்கான நொடியாக மகிழ்ச்சியான நொடியாக மாற்றுவது நம்ம கையில் தான் இருக்குது அதை மனதில் வைத்து நீங்கள் வந்து நான் சொன்னதையெல்லாம் பின்பற்றிட்டு வாங்க சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் வர இருக்கின்ற இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு எப்படி நம்ம வரவேற்கணுன்றது பார்த்தோம் இல்லையா அதன்படி நம்ம எல்லாம் செயல்படுவோம் இந்த பதிவில் நான் ஒரு முறை சொல்லிடுறேன் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அனைவருக்கும் நல்ல ஆண்டாக இனிய ஆண்டாக அனைவருடைய நல்ல ஆசைகளும் பூர்த்தி ஆகின்ற ஆண்டாக அமையணும் நாடும் சுபிக்ஷமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் வேண்டிக்கிறேன் நீங்களும் வேண்டிக்கோங்க மீண்டும் ஒரு முறை கட்டாயம் வாழ்த்து தெரிவிப்பேன் இதில் முடிக்கணுங்கிறக்காக நான் சொல்லியிருக்கேன் சரி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் நல்ல செய்தியோடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்